welcome to renault chemistry classes in this video i am going to discuss about intermediate second year chemistry topic solid state in solid state topic this is my sixth video in my previous video i have discussed about crystals the in nature the available crystals are classified into seven types those are cubic tetragonal orthorhombic rhombohedral hexagonal monoclinic and triclinic so on what basis they were classified based on their edge lengths and angles between the edges they were classified into the seven systems and then bravis classified these seven crystal systems into 14 types those 14 are called bravis lattices so for example if you take cubic system so there are three types of cubic systems available one is simple cubic second one is face centered cubic lattice third one is body centered cubic lattice like this bravis classified the or divided the systems into four class into 14 types and those were discussed in this video i am going to discuss about packing efficiency what is packing efficiency and manaki intermediate syllabus lo unnatuvanti cubic systems ante ee simple cubic lattice ki face centered cubic lattice ki body centered cubic lattice ee moodu kuda mana intermediate level lo ante plus 2 level la intermediate second year level lo unnatuvanti the syllabus lo unnatuvanti ee moodu systems lo ki manam packing efficiency enta untundi annatuvantidi ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం ఈ మూడిట్లో మనకు అసలు ఫస్ట్ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసి దాని తరువాత సింపుల్ క్యూబిక్ లాటిస్ కి ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మనం డిస్కస్ చేయబోతాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ వాట్ ఈస్ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ అసలు ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటో తెలియడానికి ముందు సో మనకి ఏ సిస్టమ్స్ తీసుకున్నా సరే ఏ సిస్టమ్స్ తీసుకున్నా సరే కాన్స్టిట్యూంట్ ప్యా పార్టికల్స్ అవి యాటమ్స్ అవ్వచ్చు మాలిక్యూల్స్ అవ్వచ్చు అయాన్స్ అవ్వచ్చు ఏ విధంగా ప్యాక్ అయినప్పటికీ కూడా వాటి మధ్యలో కొన్ని ఫ్రీ స్పేసెస్ అనేవి ఉండిపోతాయి వాటిని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే కనుకండి వాయిడ్స్ అని చెప్తాము అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒకసారి ఇక్కడ మనకి ఇలా ఒకసారి ఇక్కడ మనం సర్కిల్స్ ఎలా డ్రా చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎంత క్లోజ్ గా మనం ప్యాక్ చేసినప్పటికీ కూడా ఆ కాన్స్టియంట్ పార్టికల్స్ కొన్ని వాయిడ్స్ అనేవి మిగిలిపోతూ ఉంటాయి రైట్ ఇప్పుడు ఎలాగ మనం ఇక్కడ దీంతో డెడ్ రెడ్ దాంతో చూపిస్తున్నాం వీటిని ఏమంటున్నాం వాయిడ్స్ అని చెప్తున్నాం రైట్ సో ఇప్పుడు ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే కనుకండి ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ స్పేస్ ఫిల్డ్ బై ది పార్టికల్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ స్పేస్ ఫిల్డ్ బై ది పార్టికల్స్ అంటే టోటల్ అవైలబుల్ స్పేస్ లో ఈ కాన్స్టిట్యూంట్ పార్టికల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాం అవి యాటమ్స్ అవ్వచ్చు మాలిక్యూల్స్ అవ్వచ్చు అయాన్స్ అవ్వచ్చు అవి ఎంత స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేసినాయి దాన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే కనుకండి ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఏమని చెప్తున్నాం ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ so packing efficiency is the percentage of the total space occupied or filled by the particles this was known as the packing efficiency now how to calculate this packing efficiency how to calculate this packing efficiency for a given crystal system so i have already discussed the fraction of the volume that is actually occupied by the spheres is called packing efficiency and so రైట్ సో జనరల్ గా ఈ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే కనుక వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది స్పియర్స్ ఇన్ ది యూనిట్ సెల్ బై ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీని వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది స్పియర్స్ ఇన్ ది యూనిట్ సెల్ బై ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ 
సో మనకి దీని మీనింగ్ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ గా సో వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది స్పియర్స్ అంటే ఏంటి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ అంటే ఏంటి సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ లో ఓన్లీ క్యూబిక్ సిస్టమ్స్ మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం సో ఇందులో మనకి బ్రావిస్ లాటిసెస్ మూడు ఉన్నాయి ఒకటి సింపుల్ క్యూబిక్ లాటిస్ రెండు ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్ మూడోది బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఓన్లీ సింపుల్ క్యూబిక్ లాటిస్ కి ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత అన్నది మనం డిస్కస్ చేయబోతు రైట్ సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది స్పియర్స్ ఇన్ ది యూనిట్స్ సో దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నామంటే వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది స్పియర్స్ ఇన్ ది యూనిట్ సెల్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ సో అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పియర్స్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ సో మనకి ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పియర్స్ ఏ విధంగా వస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ స్పియర్స్ ఇన్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ సింగిల్ స్పియర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సింగిల్ స్పియర్ అండ్ మనం ఇక్కడ క్యూబిక్ సిస్టమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్యూబిక్ సిస్టమ్స్ కి లాటిస్ పారామీటర్స్ లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ అనుకుంటే కనుక అండి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఈ క్యూబిక్ లాటిస్ ఎంత అవుతుంది ఏ క్యూబ్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది ఏ క్యూబ్ సో నౌ లెట్ అస్ క్యాలిక్యులేట్ రైట్ క్యూబ్ ఆఫ్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ లెంత్ ఏ అనుకుంటాం సో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ స్పియర్స్ ఎన్నో వస్తున్నాయి అన్నది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం సో సింపుల్ క్యూబిక్ తీసుకుంటే కనుక ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ అయింది సో కౌంటింగ్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఇన్ యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే కనుక అండి మనకి కార్నర్ తీసుకుంటే కనుక అండి ఎంత ఆక్యుపై చేస్తున్నాను వన్ బై ఎయిత్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అదే రైట్ వన్ బై ఎయిత్ ఆక్యుపై చేస్తుంది కౌంట్స్ చేసి వన్ బై ఎయిత్ ఆఫ్ ది కార్నర్ అదే ఫేస్ ఆర్ ప్లేన్ తీసుకుంటే వన్ బై టూ చేస్తుంది బాడీ సెంటర్ లో ఉన్నదైతే వన్ చేస్తుంది అలాగే ఇక్కడ ఒక అంటే రైట్ అదే ఎడ్జ్ తీసుకుంటే కనుక అండి వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ చేస్తుందని చెప్పి డిస్కస్ చేయటం జరిగింది నాలుగింటికి కూడా కార్నర్ తీసుకుంటే కనుక ఎంత చేస్తుంది ఎయిట్ సో అది ఏ విధంగా అన్నటువంటిది కూడా మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నాం సో మనకి ఒక్కసారి ఈ ఇది ఒక లాటిస్ అనుకుంటే కనుక అండి ఇది ఒక యూనిట్ సెల్ అనుకుంటే కనుక అండి రైట్ ఇవి కార్నర్స్ ఇవి కార్నర్స్ సో మనకి కార్నర్స్ తీసుకుంటే కనుక అండి ఇక్కడ మనకి టూ డైమెన్షనల్ గా నాలుగు కనిపిస్తున్నాయి సో కానీ మనకి త్రీ డైమెన్షనల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక అండి వన్ కార్నర్ ఈ షేర్డ్ బై ఎయిట్ యూనిట్ సెల్స్ దట్స్ బై ఇక్కడ ఎంత అవుతుందని చెప్తున్నాం వన్ బై ఎయిట్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది వన్ బై ఎయిట్ అదే విధంగా ఫేస్ తీసుకుంటే వన్ బై టూ బాడీ సెంటర్ లో తీసుకున్నది అయితే కనుక అండి వన్ అవుతుందని చెప్పాం బాడీ సెంటర్ తీసుకుంటే కనుక ఎంత అవుతుంది వన్ వన్ అవుతుంది అండి అదే ఎడ్జ్ లో తీసుకున్నది అయితే కనుక ఎడ్జ్ లో తీసుకున్నది అయితే కనుక ఎంత అవుతుంది అంటే కనుక అండి వన్ బై ఫోర్ ఒకసారి క్యూబిక్ లాటిస్ తీసుకుంటే కనుక సో క్యూబిక్ లాటిస్ అంటే ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం ఎయిట్ కార్నర్స్ లో ఉంటాయి అలాగే ఈచ్ ఫేస్ సెంటర్ లో ఒకటి ఉంటుందని చెప్పాం సో వన్ బై ఎయిట్ ఆఫ్ స్పియర్స్ ఆన్ ఎయిట్ కార్నర్స్ అండ్ వన్ బై టూ స్పియర్స్ ఆన్ సిక్స్ ఫేసెస్ ఆఫ్ క్యూబ్ అంటే ఎఫ్సిసి లాటిస్ లో తీసుకుంటే కనుక అండి ఎలా వస్తుందని చెప్తున్నాం ఎయిట్ ఇంటూ వన్ బై ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై టూ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పియర్స్ మనకి ఎన్ని అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ అలా కాకుండా కనుక అండి సింపుల్ క్యూబిక్ లాటిస్ తీసుకుంటే కనుక అండి ఏ విధంగా వస్తుంది అన్నది కూడా మనం డిస్కస్ చేయటం జరిగింది సో సింపుల్ క్యూబిక్ లాటిస్ తీసుకుంటే ఓన్లీ అట్ కార్నర్స్ అండ్ వి నో దట్ ఈచ్ కార్నర్ ఈ షేర్డ్ బై ఎయిట్ యూనిట్ సెల్స్ దట్స్ వై మనకి ఈ సింపుల్ లో తీసుకుంటే కనుక అండి ఎలా ఉంటుంది ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ బై ఎయిట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్పియర్స్ పెర్ యూనిట్ సెల్ ఎన్ని అవుతున్నాయి ఇక్కడ వన్ అవుతుంది అండి దీంట్లో తీసుకుంటే సింపుల్ లో తీసుకుంటే సో మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక అండి వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై స్పియర్స్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై స్పియర్స్ సో ఇక్కడ సాలిడ్స్ అన్నింటినీ స్పియర్స్ అనుకున్నాం అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ సో ఇక్కడ సింపుల్ క్యూబిక్ లాట్స్ తీసుకుంటే కనుక సింపుల్ క్యూబిక్ లాటిస్ కి తీసుకుంటే కనుక క్యూబిక్
present only at corners. Only at corners. Man under ki thil sindhu. And the number of atoms. Number of atoms. Per unit cell thil sindhu te kan kandhi. Ippudhe chepko na 8 into 1 by 8. Is equal to 1. Right? So, yekada. E letter. Let us assume. Let us assume. Radius of sphere is R. Radius of the sphere. Length on kundna. R on kundna. And the. Edge length, edge length of the tube, yantan kuntna mandi yen. Yantan kuntna mandi yen kuntna. So volume of the sphere, r kuntna, and the edge length yantan kuntna yen kuntna. So manaki volume occupied by the spheres, yala vastunen jipna. Volume occupied by the spheres, yala vastunen kuna. Number of spheres into volume of sphere. Yala vastunen kuna, number of spheres. Into volume of sphere. Volume of sphere by volume of tube. Volume of tube. Number of spheres. Number of spheres. Number of spheres into volume of sphere by volume of the unit cell. Volume of the unit cell. So number of spheres and one and the Volume of the sphere. Radius R and Kunte can be monkey, but volume of the Sphere and thought volume of the sphere. Yantha utn and take an akandi four by three pi r key. Four by three pi r key. Now you put packing efficiency. Packing efficiency in simple cubic lattices. This kun take an akar. Yellow was in the take an akandi one into. 4 by 3 pi r by is an e e cube so packing efficiency in simple cubic lattice this kunte kanakandi 1 into 4 by 3 pi r cube by e cube by total by e cube 4 by 3 pi r cube by e cube so you could have packing efficiency formula in the volume occupied by the spheres by volume of the unit cell so manaki Spheres in the volume occupy chase new trial and take an akandi, Yavakota trial, number of unit cells, number of uh, number of spheres per unit cell trial, number of unit cells per number of number of spheres per unit cell trial. So Agarman trial, number of spheres into Manum is solids and it knee, assumed to be hard spheres on Kuntna, and the volume of the sphere. Right, so number of spheres into volume of the sphere by volume of the unit cell. So you got a cubic cell cavity volume and to e cube, e and quantum cavity, g length. So you could eat g length and quantum, a volume equal witness spheres on quantum, a sphere yoka radius, yantan kuna r. Right, so packing efficiency allows to be volume occupied by the spheres by volume of the unit cell. Volume of the unit cell and take a volume of the Manam A system this one take a cubic system cavity, A cube one of the edge length, A cavity. Volume occupied by the spheres terial and a Manaka Madataga terials in the intent number of spheres terial. Number of spheres into volume of the sphere. So is sphere yoka radius R and Kutanga to volume and four by three pi r cube. This is simple cubic lattice this one take on a canton that one. Right? So you could do. This is complete avali and take an akandi, manaki avaravaki maja relation theriali, yeki arke maja relation theriali. A tiliste kanaka, manam, this is complete out. So, you could a Yavadanga this naman take an akand manam, this is the cube. So this is the cubic lattice. So manki, it is simple cubic kaite anukunte kanakan. Only lattice points ekar matra monta yantna. Ebg ekar matra me onda. Karnaslo matra me onda. So vital nitni mano yalaga guiyasna monte kanakan di yalaga anukunte hard spheres kende imagine chasna. Yalaga imagine chasna hard spheres kende. So ekar chubiyasna me. So only then I am considering this part only. 
ఈ ప్లేన్ మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా రెండు ఉంటాయి అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఉంటాయి రైట్ సో ఇప్పుడు ఎడ్జ్ లెంత్ ఎంత అనుకున్నాం ఏ అనుకున్నాం సో ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ అంటే ఇది ఒక ఆరు ఇది ఒక ఆరు అవుతుంది అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి ఎక్కువ అవుతుంది ఆర్ టూ ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి ఎక్కువ అవుతుంది టూ ఆర్ సో ఒక్కసారి సింగిల్ గా ఓన్లీ ఒక స్క్వేర్ కింద తీసి చూపిస్తున్నాం ఈ పై పార్ట్ మాత్రమే ఇదిగోండి ఇది ఒక స్పియర్ అదే విధంగా ఇది ఒక స్పియర్ రైట్ సో ఇది సెంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ సో మనకి ఇది ఎడ్జ్ లెంత్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ సో ఓవరాల్ ఏ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు టూ ఆర్ సో ఇందాకే చెప్పాం ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూ బై ఏ క్యూ బై సో ఏ ప్లేస్ లో టూ ఆర్ కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేసాం అనుకోండి ఏమైనా వస్తుంది వన్ ఇంటూ ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూ బై టూ ఆర్ ఓల్ క్యూ సో అంటే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూ బై ఎయిట్ ఇంటూ ఆర్ ఎయిట్ ఇంటూ ఆర్ క్యూ రైట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఆర్ క్యూ ఆర్ క్యూబ్ ఆర్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఫైవ్ బై సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎందువల్ల పర్సంటేజ్ కడుతున్నాం కాబట్టి అంటే ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కనుక ఎంత వస్తుందంటే కనుక ఇది ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో దిస్ ఈజ్ ది ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే అక్కడ సింపుల్ క్యూబిక్ లాటిస్ లో తీసుకుంటే కనుక ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది అండి ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటుంది రైట్ సో ఇక్కడ మనకి అంటే ఇక్కడ వాయిడ్ స్పేస్ అంటే వాయిడ్ స్పేస్ ఎంత ఉంటుంది మనకి ఇది ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వైడ్ స్పేస్ ఎంత ఉంటుంది అండి ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సో ఇది మనకి సింపుల్ క్యూబిక్ లాటిస్ తీసుకుంటే కనకండి ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ సో ఇక్కడ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే కనుక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది స్పియర్స్ ఆక్యుపైడ్ బై ది లాటిస్ పాయింట్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ది ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఈ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ మనం ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామంటే కనుక ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది ఆక్యుపైడ్ బై ది లాటిస్ పాయింట్స్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది లాటిస్ పాయింట్స్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది లాటిస్ పాయింట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అది నెంబర్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లాటిస్ పాయింట్ ఇక్కడ మనం ఈ సాలిడ్స్ అన్నిటినీ స్పియర్స్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏమనుకుంటున్నామంటే కనుకండి వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది స్పియర్స్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ది స్పియర్స్ ఎలా తెలుస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ స్పియర్స్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది వన్ స్పియర్ సో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం సో దీనికి కొంత విజువలైజేషన్ ఏదైనా మీకు అవసరం ఉంటుంది ఏ విధమైన డౌట్ వచ్చినా సరే మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో పెడితే కనుక మీకు మళ్ళీ నేను బ్యాక్ కు చెప్తాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వాషింగ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్